الرحیم عزیز ناظر السلام علیکم آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے پروگرام صحت ہزار نعمت میں میں شائستہ امتیاز ہے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ تمام کی خدمت میں اپنے اس پروگرام کا ایک بالکل ہی نیا ایپیسوڈ لے کر جی ہاں ناظرین ہمارا یہ پروگرام جس سے آپ تمام کی صحت کا بہت خیال ہے تبھی ہم ہر دفعہ ہی آپ تمام کے سامنے آپ کی صحت سے جڑی ہوئی تمام چھوٹی بڑی رازدار والی بھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کر کے اپنی صحت کو اور بھی اچھا اور بہتر ترین بنائیں گے تو آئیے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی ہم آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیوٹریشنس مہدی پائندے تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں مہدی السلام علیکم وعلیکم السلام شاہستہ آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت استقبال ہے مہدی تھینک یو سو مچ اور آج ہم جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے اس خاص پروگرام میں آپ کے پاس کون سی خاص ٹاپک ہے آج کا ٹاپک جو ہے کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اٹس ڈو ود دا نیوٹریشن لیبلس آن دا فوڈ پیکٹس ڈیفینیٹلی ہمارے ناظرین جانتے ہو گے ان کو معلومات ہوگی اباؤٹ نیوٹریشن فیکس لیبل کیا دیکھنا ہے یو نو وی وی مسٹ ڈیفینیٹلی بی انڈرسٹینڈنگ لیکن آج اس ایپیسوڈ میں ہم ڈیفینیٹلی فوکس کریں گے آن فیو تھنگس جو ہمیں دھیان میں رکھنی ہوگی ان آڈر ٹو سلیکٹ ٹو میک ہیلدی فوڈ چوائسز جی جی تو ہمارے ناظرین جو ہے آئی ایم شیور جاننا چاہیں گے کہ وہ جو بھی فوڈ پروڈکٹ کھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے آنے والا فوڈ لیبل جو ہے ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور وہ کس مقدار میں سے استعمال کر سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں ہر نیوٹریشن لیبل جو ہوتا ہے اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں جو سب سے پہلا پارٹ ہے اس پہ مینشن ہوتا ہے سرونگ سائز ابھی ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ ڈو مین بائی سرونگ سائز سرونگ سائز کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹائم پہ ایک انسان کتنا کھاتا ہے اینڈ ڈیفینیٹلی ہر ایک انڈیویژل کا الگ سرونگ سائز ہوتا ہے تو جو پیکٹ کا فرسٹ پارٹ ہے دا فوڈ لیبل کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے سرونگ سائز نا دیٹ سرونگ سائز اٹ کڈ بی ون کپ اٹ کڈ بی ون اسپون اوکے اس کے نیچے ہوتا ہے نمبر آف سرونگس سو اف ون سرونگ از ون کپ اور نمبر آف سرونگس دیکھا ہوگا ٹین دیٹ مینس ان آل دیر بی ٹین کپس ان دیٹ پرٹیکولر پیکٹ جی ابھی میرا جو سرونگ سائز ہے واٹ آئی ڈیٹ ون پورشن اٹ کڈ بی مور دین ون کپ یا ایک کپ سے کم ہو سکتا ہے تو اب آتے ہیں کیلریز کے سیکشن پہ سرونگ سائز کے نیچے سیکنڈ پارٹ پہ لکھا ہوتا ہے کیلریز پر سرونگ اینڈ کیلریز ان دا ٹوٹل نمبر آف سرونگ جو وہ پیکٹ میں موجود ہے تو اگر میں جانتی ہوں میرا سرونگ سائز از ون کپ مطلب میں ایک ٹائم پہ ایک کپ کھاتی ہوں تو ڈیفینیٹلی آئی کین کاؤنٹ دا نمبر آف کیلریز کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوگا سرونگ سائز ون از ایکول ٹو ففٹی کیلریز مطلب وہ ایک کپ میں پچاس کیلریز موجود ہے سملرلی اگر میں جانتی ہوں میرا سرونگ سائز از مور دین اے کپ اٹس اراؤنڈ سی تھری کپس تو اگر میں وہ پرٹیکولر فوڈ پروڈکٹ کے تین کپس کھاؤ گی تو آئی گیٹ اراؤنڈ ون ففٹی کیلریز ان ون گو سو ڈیفینیٹلی کافی جو پیشنٹس آتے ہیں اٹس ناٹ پریکٹیکل کہ ہم ان کو بولے کہ یو ہیو ٹو اوائڈ آل پروسیسڈ فوڈ سال میں یا مہینے میں ایک آدھ بار تو وہ کھا لے گے اٹس ویری ڈیفیکلٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ اگر ہم آج کے سینیریو کی بات کریں آج کے زمانے کی بات کریں ہم تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اپنے آپ کو پروسیس فوڈ سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں کیونکہ آج کل اگر ہم اربن لائف اسٹائل کی بات کریں تو لوگوں کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے اور جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے بہت ہی ویلیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں فار ایگزامپل اپنے کام پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کھانے وغیرہ پہ بہت کم اور کام اگر ہمیں جاری رکھنا ہے اس کے لیے انرجی چاہیے اور انرجی کے لیے ہم جو ہے پروسیس چیزوں پر ہی پوری طرح منحصر ہو جاتے ہیں جو بھی باہر مارکیٹ میں اویلیبل ہوں ایگزیکٹلی تو ہم پیشنٹس کو یہ کہہ سکتے ہیں جو ریگولر کسٹمرز ہوتے ہیں اگر وہ ایک ٹائم پہ تین چپاتیز کھاتے ہیں تو وہ ان کا ایک چپاتی جو ہے ان کو سو کلو کیز بھا سے مل جاتا ہے سو اف وہ وہ پرٹیکولر پیکٹ کے تین کپس ایک ٹائم پہ کھا رہے ہیں سو دے گرنگ اراؤنڈ ون ففٹی کیلریز تو وہ ان کا دو چپاتی ریپلیس کرے اینڈ انسٹیڈ یو کین ٹیک دیٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریگولر ڈائٹ بھی کھاؤ گے اینڈ پلس یو ہیو دیٹ یو ہیو ٹو ریپلیس فیو کیلریز فرام دا ڈائٹ ود دس پروسیسڈ فوڈ تھرڈ پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہے انگریڈینٹ لسٹ تو وہ کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک نیوٹریشن لیبل کا کیونکہ جو لوگ فوڈ سینسیٹیو ہے اگر وہ نہ پڑے تو ڈیفینیٹلی وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں کھا لیں جن سے انہیں آگے چل کر شاید الرجی ہو جائے یا وہ ان کا جسم جو ہے اسے ایکسپٹ نہ کرے دا فور پارٹ آف اے نیوٹریشن لیبل اس میں ہوتے ہیں سارے نیوٹرین ویلیوز جس میں میکرو نیوٹرینس بھی آتے ہیں اور مائکرو نیوٹرینس
फिर फैट्स में अगर हम देखें तो उसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि एस एफ एज है जिसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं दस ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल तो ये हो गया माइक्रो न्यूट्रिय उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिय भी होते हैं जैसे कि विटामिन डी है विटामिन ए आयरन कैल्शियम एंड द फिफ्थ पार्ट इज डेली वैल्यू डेली वैल्यू का मतलब होता है कि जो एक हेल्थी पर्सन है अभी हेल्दी का डेफिनेशन साइंस से बहुत डिफरेंट है हेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो यू शुड इवन बी इमोशनली सोशली एंड मेंटली फिट तो ऐसे पर्टिकुलर इंसान के जो डेली uh, कैलोरीज होता है उसे हम कहते हैं डेली वैल्यू तो जो हमारा इंटेक होगा वो स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर किया जाएगा तो जो हम डेली वैल्यूज देखते हैं न्यूट्रिशन लेवल पे तो वो परसेंट में लिखा होता है okay. तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि फैट्स खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल एस एफ एज और शुगर्स एंड सोडियम इसको आप 5% परसेंट डेली वैल्यू अगर मैंशन है तो ही आप पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को चूज करें या सिलेक्ट करें एंड इफ इट्स मोर देन फाइव परसेंट टू नॉट सिलेक्ट दैट फूड प्रोडक्ट एंड ऑन द कॉन्ट्री अगर विटामिन ए विटामिन डी आयन और कैल्शियम एंड प्रोटीन अगर ये मोर देन फाइव परसेंट ऑफ द डेली वैल्यू हो यानी अराउंड ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए तो मैं दिए हम जो है जैसे आपने बताया कि इतने सारे इंडेक्स में हमारे कितने मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें खास ख्याल रखना चाहिए खासकर अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट को चुनने की तो हम उसे बगौर देखते हैं और खासकर के इंग्रेडिएंट लिस्ट जो होती है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर भाई क्या 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 चीज़ें मौजूद हैं तो हमें ये बताइए कि इसे और भी हम किस तरह से एक स्मार्ट बायर की तरह देख सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक इसे चुन सकते हैं काफ़ी यू नो इट्स वेरी ईजी टेक्निक आप अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट सबसे पहला जो टिप है वो है कीप इट शॉर्ट मीनिंग okay. जितना लंबा इंग्रेडिएंट लिस्ट होगा उतने सारे प्रेजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज किए गए होंगे सो okay. so, जितना कम इंग्रेडिएंट लिस्ट होगा उतना हेल्दी होगा प्रोडक्ट सेकंड थिंग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं लिस्ट पे दे आर प्रेजेंट दे आर मैंशन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट मतलब okay. जो सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो सबसे पहला मैंशन होता है जो सबसे कम यूज किया गया है वो सबसे आखिर में यस तो अगर आपके स्टार्टिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट में ही शुगर मौजूद है या सोडियम मौजूद है यू नो सो यू शुड नॉट गो फॉर दीज प्रोडक्ट्स आप देखिए अगर स्टार्टिंग में प्रोटीन है या स्टार्टिंग में अगर कॉर्न है या स्टार्टिंग में अगर डाइट्री फाइबर है तो वो काफी हेल्दी होता है प्रोडक्ट okay. लेकिन कभी क्या होता है एट टाइम्स दो प्रोटीन अगर मेंशन भी किया गया हो इन द फर्स्ट प्लेस लेकिन थ्रू आउट द इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप पढ़ें तो शुगर्स के काफी सनोनियम्स यूज किए जाते हैं जैसे कि नेक्टर है या सिरप्स होता है और यू विल फाइन हनी और मोलासिस या बहुत कॉमनली जो आज यूज किया जाता है वो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप तो अगर आप ये सबको क्यूमुलेटिव देखें सबको समअप करके देखें तो इसका क्वान्टिटी प्रोटीन से ज्यादा यूज किया जाता है सो ऑन द होल द प्रोडक्ट इज हाई ऑन शुगर तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कस्टमर एज अ बायर कि आप शुगर के दूसरे नाम भी आप जानें नाजिन बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमें हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने समझाई है जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जो है दिन भर में शुगर की क्वांटिटी जो है अपने गज़ाओं में जो है बहुत ही बैलेंस तरीके से रखनी चाहिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए तो जब आप अगर ऐसे प्रोसेस फूड की तरफ बढ़ रहे हैं उसे चूज कर रहे हैं तो उसमें भी इस बात का बहुत ख्याल रखें खासकर इन्ग्रीडियंट्स की जो लिस्ट है उसके अंदर आने वाला शुगर अगर पहले ही ज़्यादा हाई अमाउंट में है तो बेटर होगा कि आप अवॉइड करें और जो अच्छी चीजें हैं यानी एनर्जी या प्रोटीन या फाइबर ऐसी ये तमाम चीजें अगर वो पहले आ रही हैं तो बेशक आप इसे ले सकते हैं तो मैं दी आपने बताया कि हमारी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है इसके अंदर आज शुगर सिर्फ शुगर के नाम से ही नहीं लिखी जाती बल्कि और भी अलग अलग तरीके अलग अलग नाम के साथ लिखी जाती है और कई कई दफा हमने देखा है कि शुगर फ्री आइटम्स भी होते हैं तो ये कितने सेफ होते हैं या अगर इन्हें ज्यादा लिया जाए तो क्या इसके कोई नुकसान है देखिए शुगर के जैसे आपको मैंने कहा काफ़ी सारे सनोनियम्स हैं जैसे कि नेक्टर है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है सो so, सबसे जो थम रूल इजी वे टू आइडेंटिफाई कि वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट शुगर है कि नहीं तो आप देखिए कि वो वर्ड के एंडिंग में अगर ओ एस ई लगता है सो इट्स अ शुगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज माल्टोज तो ये सारे शुगर के फॉर्म्स हैं okay. अभी आते हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट पे वेन प्रोडक्ट क्लेम्स कि वो शुगर फ्री है तो वो सिर्फ वाइट शुगर से फ्री होता है okay. लेकिन जो दूसरे नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं जैसे कि मोलासेज है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है दे कुड बी डेट्स और हनी या अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें जैसे कि शुगर एल्कोहल यानी कि ये शुगर सिरप तो ये सारे चीजें यूज किए जाते हैं एंड दे ओनली फ्री ऑफ वाइट शुगर 
एंड अनादर थिंग आजकल हम पढ़ते हैं फ्री ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर में फ्री होता है तो उसमें नेचुरल स्वीटनर्स मौजूद होते हैं जैसे कि शुगर अल्कोहल्स होते हैं देन देर इज फ्रूट एक्सट्रैक्ट ओके सो स्टीविया यूज किया जाता है सो बेसिकली इफ नॉट वन थिंग देन दी अदर थिंग इज यूज ओके और आपसे बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अगर हमने जो मान लो किसी भी फूड प्रोडक्ट को चुनते वक्त जो है ये लिस्ट वगैरह पर ध्यान नहीं दिया और हम इसका कंजम्पशन जो है दिन भर में ज़्यादा है हमारे रूटीन में तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह दिखने शुरू होते yes, हैं काफ़ी या... सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि स्पेशली इन पीपल हुआ फूड इन सेंसिटिव और फूड इन टॉलरेंट जैसे कि अगर वो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में लैक्टोज प्रेजेंट है एंड पीपल इग्नोर द इंग्रीडियंट लिस्ट तो वो उसे खाएंगे जो उनके लिए डेफिनेटली हार्मफुल होगा इट विल रिजल्ट इन लॉट ऑफ यू नो सिम्टम्स लाइक रैशेज होगा एंड इट बी वेरी फेटल दैट्स अ फर्स्ट थिंग दूसरी बात आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी सेफ नहीं है बिकॉज उससे काफ़ी गट में प्रॉब्लम हो सकती है इट्स नॉट गट फ्रेंडली एट द सेम टाइम जो अल्कोहल शुगर अल्कोहल्स है जैसे कि जाइलीटॉल यूज किया जाता है एज अ यू नो नेचुरल स्वीट ना जो वो लैक्सेटिव जैसा काम करता है अल्टीमेटली योर जी आई सिस्टम इज डिस्टर्ब ओके ओके और दूसरा मेन जो इन्ग्रीडियंट uh, हम देखते हैं uh, जिसमें ये लिखा होता है कि ये फैट फुल ऑफ फैट्स है या फैट फ्री है तो इससे uh, क्या फ़र्क पड़ता है फैट्स uh, के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि एस एफ एज है देर इज़ प्यूफा देर इज म्यूफा and trans fatty acids ji yeah. so the saying goes that uh, you should leave the trans fat foods on the shelf mm-hmm. look for pufa in the ingredients and mm-hmm. increase the amount of mufa in the diet khas kar jab tel ka hum uh, intekhab exactly. kar rahe ho usse select kar rahe ho to kafi important hai ji yeah. sabse pehla to aap ingredient list se padhiye ki agar usme partially hydrogenated oils use kiya gaya ho because agar ye maujood hai ingredient list mein matlab wo particular food product mein trans fat bhi maujood hai एंड ट्रांस फैट इज मोर डेंजरस दैन कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ट्रांस फैट से बेसिकली हमारे जो आर्टरीज में वो जम जाता है एंड उसे ब्लॉकेज होता है प्लस इट रेज द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल ओके तो फिर एंड uh, um, अगर पैकेट में मैंशन किया गया हो जीरो ट्रांस फैट इसका ये मतलब नहीं है कि दैट प्रोडक्ट वो जीरो ट्रांस फैट ही होगा okay. क्योंकि एफ डी ए के हिसाब से अगर पर सर्विंग में पॉइंट फाइव से कम ट्रांस फैट हो तो आप जीरो मैंशन कर सकते हो दैट जीरो ट्रांस फैट लेकिन अगर आप सोचोगे दैट दिस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट इज जीरो ट्रांस फैट आई कैन ईट अनलिमिटेड तो वो पर्टिकुलर सेफ्टी लेवल से आप ज्यादा कंज्यूम करोगे विच इज वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम काफी सारे पेशेंट्स हैं जो लो फैट फूड या फैट फ्री फूड सुन के ही देकर कैरी रवे लेकिन हम ये ध्यान में रखें दैट अगर वो पर्टिकुलर फूड फैट में कम हो सो वॉट इज एनहेंसिंग द टेस्ट तो दूसरे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है या शुगर है तो वो काफी ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है टू मेक द फूड लेस इन फैट तो वी शुड अंडरस्टैंड ये सारे जो है मार्केटिंग गिमिक्स कहते हैं इसे कह सकते हैं एग्जैक्टली तो हमको इससे सेफ रहना होगा एंड लास्ट थिंग वेजिटेबल ऑयल्स जो यूज करते हैं वो लोग We cannot say okay fine vegetable oil is very healthy क्योंकि yeah. every vegetable oil अलग composition का बना हुआ है Some vegetable oils are indeed very healthy लेकिन कुछ ऐसे vegetable oils हैं जो not so healthy है जैसे कि safflower oil है coconut oil, corn oil या sunflower oil जी. और अगर आप ingredient list देखें तो इसमें ये सारे oils ही use किए जाते हैं तो जो प्रोडक्ट vegetable oils ज्यादा use किया जाता है उसे आप avoid कीजिए ओके और राइट आपने ट्रांस फैट के बारे में बताया ये ट्रांस फैट के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली exactly? uh, देखिए जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इट्स अ प्रोसेस इट्स अ कमर्शियल प्रोसेस जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं okay. उसमें अगर आप हाइड्रोजन डालें इन वेजिटेबल ऑयल तो वो लिक्विड का सॉलिड बन जाता है सो दिस इज डन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट तो ये जो ट्रांस फैट बनता है इट्स वेरी अनहेल्दी इट गोज इन योर आर्टरीज वहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं इट बेसिकली लाइन योर आर्टीरियल वॉल नैरोज द आर्टीरियल वॉल एंड जैसे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने के चांसेस है जी, तो यानी ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाला फैट नहीं है इट्स अ मैन मेड थिंग यानी ये नकली किस्म का है जो कि आपके फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट मेहदी और हमारे नाजरन को भी बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है खासकर अगर जब वो मार्केट में जा रहे हों किसी कुकिंग ऑयल को खरीदने के लिए तो उसमें भी देखें कि इसमें कितनी मकदार की ट्रांस फैट है या फिर ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट आप ले रहे हैं खासकर तली हुई चीजें हम चिप्स वगैरह की बात कर लें तो अगर आप उसमें भी देखते हैं कि ट्रांस फैट्स जो हैं वो काफी हाई लेवल पे हैं तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए भी और आपकी सेहत के लिए भी आखिर में मैदी हम आपसे जानना चाहते हैं 
कि हम जो है जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं आज और हमें बखूबी पता है कि फैट्स ज़्यादा लेवल में जो है हमें नहीं कंज्यूम करना है कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं कौन सी नॉन ऑर्गेनिक है तो आजकल मार्केट्स में ऐसी काफ़ी सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लेबल के साथ आती हैं तो उसके बारे में भी हमें बताएं कि क्या उन लेबल पर हम भरोसा करें और उन्हें ऑर्गेनिक समझें या नहीं समझें इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शाइस्ता ऑर्गेनिक एंड जस्ट टू क्लेम ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक ऑन अ फूड लेबल इज़ वेरी सिंपल वो आप और मैं भी कर सकते हैं वी कैन टेक अ पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट एक पैकेट ले सकते हैं एक पॉलिथीन बैग ले सकते हैं यू कैन सील इट एंड जस्ट प्रिंट ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक सो एवरी एवरी पर्सन कैन डू इट सो अगर आप पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट एक रिलायबल चेन से ही खरीदें सो इट्स ऑलवेज बेटर फिर दूसरा जो फूड फैड है इट्स अबाउट जी एम ओ दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड Okay. इसका ये मतलब होता है कि इट्स अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट स्पेशली कॉर्न एंड सोया के प्रोडक्ट्स में आप यूजुअली देखोगे जीएमओ लिखा होगा जीएमओ okay. डेफिनेटली उसके अभी तक कोई स्टडीज प्रूव नहीं हुआ है दैट इट इज नॉट हेल्दी लेकिन जीएमओ फूड्स में काफी सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे अवे फ्रॉम जी कंटेनिंग फूड्स ओके और राइट यानी अगर हमें ऑर्गेनिक पता है कि ऑर्गेनिक फूड है लेकिन उसके साथ अगर जीएमओ भी शामिल है तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर भी जो है पेस्टिसाइड्स यानी जरासीम कश अद्वियात जो होती हैं जो कि जरासीम को मारने के लिए बहुत ज्यादा मकदार में डाली जाती हैं वो इसमें मौजूद है राइट एग्जैक्टली ओके मैं दिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाजरीन और हमारी भी मालूम में इजाफा किया थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग शो तो नाजिन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम और हमारे इस प्रोग्राम में बयान किए गए तमाम हिदायतें जो हैं आप इस पर अमल करेंगे और इन आप भी एक स्मार्ट कस्टमर और स्मार्ट बायर बनेंगे इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत पर बने रहिए चैनल में इनके साथ पैगाम इंसानिया शुक्रिया खुदा हाफिज़